ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಾಸರಿ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ವರ್ಗಾಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಐ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂತು ಸೊ ಈಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಈ ಐದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದರ ವರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಆ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದು ಬಂದಂತಹ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ ಆರ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಇನ್ನೂರು ನಲವತ್ತೈದು ಇನ್ನೂರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುನೂ ಸಿಕ್ತು ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐಯು ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಂಡಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಸೊ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಆವೃತ್ತಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬಹುಲಕದ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಹುಲಕ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಟು ಇಂಟು ಎಚ್ ಇದು ಬಹುಲಕದ ಸೂತ್ರ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಹುಲಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಆವೃತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಅದು ಯಾವ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಸೊ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತರ ಬರುವಂತಹ
ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಲವತ್ತು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಐದು ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಎಂಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಆರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಂಕಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆವೃತ್ತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೆಳಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಐವತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ಐವತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಸಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇದೆ ಸೊ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸೊ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸುವ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹೋದರೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಝ ಟು ಒನ್ ಝ ಟು ಫೈವ್ ಝ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಫೈವ್ ಸೊ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಐವತ್ತೈದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೂತ್ರ ವಿಧಾನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಬೆಲೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐದೈದ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈ
ಸೊ ಡ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಶೋಧಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹೋದರೆ ಒನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಶೋಧಕ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಏನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಇದು ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಮೂಲಗಳು ಸ್ವ ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಸಮ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಡೆಲ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಗ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸೊ ಈ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಜಿಸು ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂರು ವಿಧಾನ ಇದ್ದಾವೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಆದೇಶ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಸೊ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಜಿಸುವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದೇಶ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಸಹ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎ ಒನ್ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸೊ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೂತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ತರ್ಟೀನ್ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎನ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆದೇಶಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೂ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಗಣಿತ ಸೊ ಈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೂರ ಸೂತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗಶ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೂತ್ರ ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮೂಲ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು
ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಅದು ಕಾಮ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಸೊ ಇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇದೆಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ರಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೃಂಗಬಿಂದುಗಳು ಒನ್ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕಾಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಟು ವೈ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಟು ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನೀವು ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯ